Hello, hello. How are you doing today? Hi, can you hear me? Yes. Okay, excellent. Good evening. How are you doing today? How was your day? I'm fine. Okay, did you have a good day? Yes. Nice day. A nice day. Excellent. And the rest of you? It was a really good day. Okay, perfect. It's good to hear that. Okay, see how many are connected. Hmm, a few people, yeah, it's there. Okay, so uh, thank you for being on time. Uh, we're going to start today's class and giving a couple of minutes for the rest to join because I see only, only 11 and some people is still getting in. So um, yesterday we were about to finish the reading exercise. So uh, we're going to watch the video from the reading and then you tell me if you find new vocabulary or maybe a word that you would like to know for pronunciation. Vamos a hacer este ejercicio y al terminar este ejercicio tal vez ya tenemos más personas y podemos eh, pasar asistencia, ¿verdad? Para que esté la mayoría, por lo menos. Okay, being said that, I'm going to share my screen with you. Just give me a couple of minutes because it's, it's kind kind of slow today. All right. Do you have any question? How are you feeling with the topics that we have studied? Ayer les pedí eh, que vayan pensando en temas que quisieran que repasemos la próxima semana. Porque ya la próxima semana terminamos módulo, ¿verdad? Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Terrific. Excellent. So, ¿ya pensaron en algo? No yet? Sí, pues yo ahora ya bajé los verbos, teacher. Ah, ya avanzó con los verbos. Excelente. Ya los bajé, ya los imprimí y voy a estarlos practicando. La ah. verdad que a mí las, la, lo que sí me cuesta mucho son las conversaciones, pero mm. espero aprender. <laughs> yeah, you will. I'm sure that you will. Disculpe, teacher. Tenía problemas con mi sonido. ¿Qué, qué fue lo que dijo que teníamos que haber hecho? Um, ya yes, sé. Mm, ahorita, pues, este solo... Les decía que voy a, vamos a ver la, la lectura para terminar la sección 3 y movernos a la sección 4, empezar a ver lo que es el pasado, en lo que pues los demás terminan de unirse, ¿verdad? Porque okay. algunos se están conectando y como que el internet está lento. Y ya tal vez en lo que terminamos la reading ya todos están listos y podemos chequear asistencia. Eso, eso nada más. Pero sí, empezar, empezar hasta ahorita. Vamos a leer acá, vamos a, a escuchar la pronunciación de la lectura. Vamos a ver de qué tratan los ejercicios y si tienen alguna pregunta respecto a la lectura, eh, pues la hacemos acá saber y luego pues ya nos movemos a la sección 4. Ok. Ay, okay. everyone. In this class you'll develop skills in reading for details, and making inferences. We'll do this by reading an article titled, A Walk Up Fifth Avenue. A Walk Up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue, between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. 
This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. 4. Right across from Rockefeller Center on 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, with that reading, we finish that section. And we move on to check the exercise. Hmm. Okay, if you heard <laughs> aren't. I don't know what you're going on. Don't. Uh can you see my screen? Can't. Can yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So, audio. Yeah, that tuve lo otro. So I don't know if you are able to see my screen still. So we um just check on the reading. The reading of walk up. Fifth Avenue. This reading is in your material. Uh, God, it is getting stuck. Yeah. Um, start. Can you see that reading exercise? Yes, yeah, sure. Okay. Do you have any question about vocabulary in this reading? <clears throat> No, teacher. no questions. Okay, so uh, we can, what you have to do here, lo que tienen que hacer en este ejercicio es leer y contestar. Where can you listen to music outdoors? In which of these places, where can you listen to music outdoors? Do you remember? ¿En cuál de estos lugares? En Bryant Park. At the Bryant Park. New York Bryan. Public Library. Uh -huh. I, I, I don't know. <laughs> If you, okay. Mm. Bryant Park is a summer. There is an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Ajá, in Bryant Park. So la respuesta aquí es in Bryant Park. Aquí está que en el Bryant Park hay un outdoor cafe en nuestra free music concert. Okay, very good. Now, where can you go ice skating in the winter? Rockefeller Plaza. In the Rockefeller Plaza? Yes, that's the answer. Now, number three, where can you sit quietly indoors? Uh -huh. Patrick's. Cathedral. Ah, uh, yes, that can be. Very good. Now, the last one, where can you get a view of the city? Empire State Building. Excellent. It is Empire State Building. That's the answer. Thank you so much. Now, I see that most of you are in the meeting, so I'm going to check attendance. Thank you so much for your participation. Just let me get ready with the list. ¿Cómo dijo que se, que se decía catedral? Cathedral. 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 
Okay. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Okay, remember to please um, say present if you are here and please, please turn on your cameras so that we can see your smiling face. Okay, today is uh, Wednesday, March 10th. All right, okay. uh, Ana Trinidad. Present. Thank you. Andrea Estefania. Present. Candida Janet. Present. Thank you. Dinora Estela. Present. Thank you. Tio Mesis Tito. Present. Thank you. Edwin de Jesus. Present. Thank you. Emily Yamilet. Emily Jamilet, not present. Emma Tatiana. Present. Okay, Eric Jonathan. I'm here. Thank you, Irving Norberto. And teacher. Present. Mm -hmm. Uh, Joana Celina. I'm here to share. Okay, Jorge Alberto Rivas. Jorge tiene problemas con el audio, quizás. Uh, ah, no, Emily escribió present. Emily Yamilet, ahorita voy a chequear, Emily, porque sí creo que no la escuché y como la cosa esa me tapa toda la vista casi. Ahorita le reviso. Ok, Emily, Emily, Emily. Ok, sí le había puesto que no, ahora sí. <ríe> Ready. Uh, let's continue, Juan Daniel. Juan Daniel. Present. Thank you. Carla María. Carla María. Not here. Moises Eduardo. Moises Eduardo. ¿Qué será que hoy veo más, pero no, a la vez no contestan? <ríe> ok. Um, ok, Eli de Jesús. Present. Can you hear me? Yes. yes. Uh, thank okay. you. Oscar David. Present teacher. I'm here. Thank you, Oscar. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Good. René Liceo. Present, teacher. Okay. Reina Carolina. Present, teacher. Thank you. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Okay. Saraí Be Beatriz. Present. Um, Walter Giovanni. Present. Okay. Uh, thank you so much. We will move on to continue the class. Do you have any question before we continue? With that reading, we finished the section number three and we are going to start our section number four. Can. Sí? Este, yo creo que no me escuchó cuando pasó lista. Eh, regáleme su nombre. Andrea Ramos. Andrea Ramos. Quizás no. Ahorita voy a corregir. Wait, is it so? Man. Uh, 
Entre Andrea, Andrea, Andrea. Andrea Ramos, sí, es de las primeras. Ok, Andrea, Andrea Estefanía Ramos, ¿verdad? Sí. Yes, you are there. Ok, ¿alguien más que quiera que chequeemos asistencia? Nobody else? Okay, so we will move on. And I'm going to share again my screen. All right, so we're going to continue with the vocabulary. Okay, so we're going to start the section number four. And for this, we are going to start with the vocabulary. It's the top eight things that people hate to do. That is vocabulary about the top eight things people hate to do. Uh, we're supposed to watch the video, but in the video it's just to practice uh, the pronunciation. Y ahorita pues está cargando bien lento todo, entonces solo vamos a practicar pronunciación. Okay, so, and we are going to discuss a little bit about it. So this is the top eight things that people hate to do. Let us repeat. Stand in line. Stand in line. Stand in line. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Exercise. Exercise. Work in the yard. Or in the jar. Clean the house. Clean the, the house. house. Open the mail. Clean the house. Open, Open, the, mail. Mail. Open, Open the, mail. the mail. Questions about this? Alguna pregunta acerca de este vocabulary? Not sure. No question. Uh, of, of these things, we have eight things here. Which one of these do you hate to do? For example, I okay. hate, I really hate standing in line, traveling to work, and uh, going to meetings. I hate it. What about you? What things do you hate to do? Renee? Stand in the line. Stand I in really line. hate standing in line in the bank. Okay. Another? I really hate to go to the meetings. To go to meetings. Yes, it's kind of boring. <laughs> Another volunteer? Um, I really hate um, work in the yard and clean the house. Okay. Thank you so much. Any other volunteer? Me, teacher. Yes, Joanna? I had heavy traffic. You oh, hate the traffic? Yes. <laughs> Anybody else? Is there anybody else who wants to participate? Hey, teacher. Yes, Edwin? <clears throat> I really hate exercise. Okay, exercise, yes, it's boring. Anybody else? Nobody else? Nobody else. Okay, what other things do you hate to do? I hate, I really hate weight. I hate get up in the morning. Get to get up in the morning. Okay. I hate iron clothes also. And other things that you hate to do? Waiting. Waiting. <laughs> okay. You hate waiting. 
So you are impatient. But I think that most of us hate waiting. <laughs> <laughs> okay, anybody else? Another thing that you hate to do? I hate to wake up early. You hate to? I hate to wake up early. To wake up early, yes. Me too. <laughs> okay. Me too. Okay. Are you working from home or are you working at the office? I work in San Salvador. In San Salvador. Okay, so you need to wake up early, early. Very early. And the rest of you? I don't work in the office. In the office. Okay, so you need to wake up really early, right? Uh, I work for tour turn on a second place. Shift. Yeah, shift. So, ah, so you have rotated shift. Son turnos rotativos. Yes. Yes. Oh, all right. In the morning, the from six o'clock to two two o'clock, or two o'clock to ten o'clock. Okay. Begin the 10 o'clock and finally the 6 o'clock the other day. Okay, good. Okay, now we have a vocabulary and a video. I'm going to share my screen so you can see that is the introduction for the topic that we are going to be studying during uh, section number four. So let's watch the video um see okay we're going to check this one and then we're going to move to study that topic let's see ed shop hi everyone in this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I didn't study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. -E Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. 
S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so that is basically um, kind of almost all the information that we need to know in order to talk in the simple past. Um, but I would like to know what did you get from the video? What did you understand? ¿Qué entendieron del video? Teacher. ¿Sí? ¿Yes? Ese, el didn't solo se utiliza... No, perdón, la pregunta es... 
si solo vamos a utilizar el did en negación, o sea, no, no podemos decir en, afirma, en, afir, en afirmativo para preguntar algo, podemos utilizar el did y el, y el verbo en, en, en normal va sin pasado, ¿verdad? No, pero ya me confundí yo también, permítame, me voy a confundir. <risa> me vio la cara así de, ¿qué está preguntando? Creo que le entendí, Oscar. No. Creo que usted quiere saber si el did not o didn't lo puede utilizar también en preguntas o si solo en oración negativa. No, o sea, sí, mire, I did play. Puedo, puedo, I did play. O, 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 o por ejemplo, I did see yesterday. Fui ayer. Yo sé que se puede usar. Ahora estamos verbos regular, ¿verdad? En el pasado. Y le puse un ejemplo de un irregular. Pero mi pregunta es si puedo utilizar el did. Solamente el did, solamente el didn't. Vaya. Eh... Oscar, el did es un verbo y también es un auxiliar. ¿Se acuerda que lo vimos Ajá, en el presente? Sí. El, ¿Cuál es el presente de did? Do. Do, excelente. Entonces, en tiempo pasado, él tiene las mismas dos funciones. Tiene la función de verbo y tiene la función de auxiliar. Como auxiliar, él solo me indica el tiempo pasado, sí, no tiene significado. Y como verbo significa hizo o hice, etcétera. Eh, mm. Voy a compartir la pantalla para darle un par de ejemplos porque eh, esa es una buena pregunta, Oscar, porque hay gente que se confunde por lo mismo que él tiene dos funciones. Eh, el auxiliar, verbo auxiliar. Decimos que en presente es do, el pasado es did, ¿verdad? Ay, perdón, pero did. Vaya, este eh, tiene ambas funciones, función verbo y auxiliar. Por ejemplo, si, eh, y como verbo, Oscar y todos, es un verbo irregular. ¿Por qué irregular? Uh -huh. Porque no sigue la regla del ED. Uh -huh. en, en presente se dice do. Para hacerlo pasado no le puedo agregar ED. No puedo. Él cambia. En pasado él se hace did. Entonces es un verbo irregular porque no sigue la regla del ED. Eso es. Y como verbo, ustedes saben que un verbo es una acción. Entonces, si yo quiero decir en una oración, yo lo quiero ocupar como verbo. Y eh, digo, yo hice, yo hice la, la lavada ayer, la lavada de ropa. I did the laundry. The laundry yesterday. No. Aquí lo estoy uh, usando. Como verbo, laundry, significa hacer. Como está en pasado, dice hice. Uh -huh. Yo hice la lavada ayer. I did the laundry yesterday. Ahora, eh, eh, aquí está funcionando como un verbo. ¿Okay? Él es el verbo de la oración. Si se fija, no hay otra acción aquí. No hay otro verbo, no hay otra acción porque es él. Ahora, él también eh, tiene la función de auxiliar. Como auxiliar solo me indica pasado. ¿Okay? Y digamos, lo puedo usar en una pregunta. Le voy a poner la pregunta en pasado. Did. Empiezan con el auxiliar. ¿Verdad? Entonces, voy a hacerle la pregunta. Did you do? Laundry yesterday. Did you do that? Uh -huh. Ajá, aquí lo estoy usando cumpliendo las dos funciones. Aquí no significa nada, solo me indica el tiempo. Y como ya me indica pasado, no convierto el verbo a pasado. Uh -huh. ¿Okay? Se fijan, aquí está cumpliendo las dos funciones. Aquí está como auxiliar. No tiene un significado, solo indica que estamos hablando en pasado. Está abriendo la pregunta. Y acá 
estoy utilizándolo como la acción de, 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 de esta pregunta. Did you do the laundry yesterday? Y usted ya me contesta, yes, I did. Si la hice. O no, I didn't. O I did not. Ok. Y no siempre va a ir metiéndolo en todo. Porque vaya, si yo quiero saberlo. Si usted fue al cine ayer. Entonces aquí lo voy a utilizar, pero solo como el auxiliar de la pregunta, porque el verbo que voy a usar es otro, ya no es hacer. Did you go to the cinema? Fuiste al cine ayer. Did you go to the cinema yesterday? Y perdonen que siempre salgo escribiendo otra cosa. Did you go to the cinema yesterday? Fuiste, ok, aquí solo me está ayudando a indicar el pasado. Y como él ya es mi verbo ayudador, es mi verbo auxiliar, ya no necesito convertir el verbo principal de la pregunta, porque él está haciendo esta función de auxilio. Ahí no estoy diciendo nada de hacer, por eso les decía que como auxiliar no tiene un significado, solo me sirve como una ayuda para indicarme el tiempo en el que estoy hablando. Y como él ya me está ayudando a indicar pasado, el verbo yo no necesito cambiarlo. El verbo lo voy a cambiar en oraciones afirmativas. ¿Ok? Como, como en oraciones afirmativas, le voy a contar lo que hice ayer. Yo eh, miré televisión en la noche. Entonces, yo hago la oración, hay, y como estoy haciendo una oración afirmativa, en las oraciones afirmativas no utilizo auxiliar. Como no voy a usar auxiliar, entonces voy a convertir el verbo a tiempo pasado, porque no tengo un auxiliar para que me ayude. Y como es un verbo regular, exacto, como dijo el compañero, lo voy a convertir agregándole la ed, porque él sí sigue la regla. I watch television or TV at night yesterday. O puedo poner yesterday at night. Teacher. Yes. O, o sea, podemos usar las dos formas o ya está pre, eh, como que definida. Por ejemplo, yo podría decir I did watch TV yesterday at night. Podría ¿Sí? Hacer eso. sí, se puede. Usted puede decir, I did watch television at night. Sí se okay. puede. Es que es verdad que puedo utilizar el auxiliar. En oración afirmativa, en, sí. En todos también, ¿verdad? Menos en el verbo to be. Ajá. I did watch. Pero esto que ustedes están diciéndome, sí es correcto. Pero no es común. Yo puedo decir, I did watch TV yesterday. At night. ¿Saben cómo yo lo he visto más en escritura? Lo he visto más en escritura y a veces lo hacen hablando porque eh, la ED a veces no es muy notable cuando Ajá. se está hablando la pronunciación. Entonces, como esto no es muy notable, a veces no, no, no se distingue que, que lo estamos pronunciando en inglés en, la, en pasado. Entonces, hay gente que hace esto como para que de verdad quede claro que sí lo hizo. I did watch TV yesterday. Es como que para que le quede bien claro, ¿verdad? Entonces, sí. Y si esa, es, no sé si era la pregunta, Oscar y o Kelly. Sí, gracias. Me aclaró Ajá. lo que... Sí, sí, sí o sea, lo que pasa es que... Lo que pasa es que este, quería saber la diferencia entre usar el ED y el DID. Pero por lo que veo solo es como para diferenciar. En escritura creo que sí se echa de ver bien. Pero a la hora de pronunciarlo eh, cuesta como que diferenciar el watch. Ajá. Y exactamente también vamos a ver la pronunciación porque tiene tres pronunciaciones. Y esa que usted mencionó es la que casi no se nota. Uh -huh. Cuando tienen el d sound. I watch television yesterday. Entonces, casi no es muy notable. Cuando la pronunciación termina en id, como visited, el verbo visité, I visited, ese sí es bien notable la pronunciación cuando terminan en id. 
pero sí. no en todos los casos. Entonces, en este caso, de estos así, sí se hace, pero eh, eh, es como, como le digo, ¿verdad? Como para que dejar bien en claro que, es, que así sucede la, la, la afirmación. I did watch TV yesterday at night. Y es correcto, sí. Pero... Eso es lo que hace difícil a los verbos regulares, ¿verdad? La pronunciación de la ED al final. Sí, o sea, aunque lo vamos a ver y van a ver que no es tan difícil, lo que sí a veces es difícil pronunciar, eh, entender. Pero para eso hay, hay, hay ciertas palabras que son como indicadores. Por ejemplo, yo le puedo decir, I watched TV yesterday. Ya sé que está en pasado, por el contexto. Por el yesterday. Ajá. Sí, yo le digo yesterday y por eso casi siempre se aconseja que pongan un, una um, time expression, una expresión de tiempo. Yesterday es un time expression. Entonces, si yo le digo, I watch TV. Entonces, no me entiendes si estoy diciendo yo veo televisión o yo vi hmm. televisión. ¿Verdad? Si sí, yo solo exacto, digo, I sabes, watch sí. TV. Entonces, por eso se usa la time expression como para ya hacer más, un poco más claro y fácil para que la persona entienda que estoy diciendo en pasado. I watched television yesterday. Dígame, Emma. Digamos, todos los verbos los puedo pasar, o sea, los puedo escribir con el ir. O hay al, algunos, porque por ejemplo, hay reglas que en algún momento quita algo para pasarlo al pasado. Sí. Eh, no todos los va a escribir con it. Eh, y solo la otra pregunta es, eh, si yo utilizo el did como auxiliar, yo ya no tendría que agregarle el id a mi verbo, ¿verdad? Exacto. Okay. Ya no. Porque tengo la Teacher. ayuda del did. Uh -huh. Teacher, excuse me. Sí. Para uh, he, it es igual did. Sí, es lo mismo. Por eso les decía que el más complicado es el presente, porque ahí tenemos que el do, que el das, que primera, tercera. No, en este tiempo es did para todos. Primera, segunda, plurales, tercera, singular. Es el mismo, did. Y en negativo, didn't. Aquí sí que no nos vamos a complicar la vida. Any other question? Y con lo que me preguntaba Emma, se los incluí aquí en la presentación, porque esto son las spelling rules. Lo que me decía Emma, no siempre le vamos a poner ed para formar el pasado. Ya me fijé esta cosa, esta huele a quemado y está tan lento, pero no, creo que es el internet. <risa> en serio, huele creo que quemado. Ya mi, mi imaginación quizás, porque si sí, esto sí me puede estresar en la vida, que se trabe. Ay, ven mi pantalla. Un ¿Sí? calendario verde. Sí. ¿Sí? Ni siquiera puede decir not responding. Vaya, lo voy a mover así a la fuerza. Ok, esas son las spelling rules para adelantarme un poco y contestarle a Emma. Eh, no siempre se agrega ED. Lo que me decía Emma, a veces se sustituyen ciertas palabras, ciertas letras o se eliminan en algunos casos. Entonces, eh, la regla es... Estas son las reglas. Vamos a ver. No la hice muy chiquito, si ¿Sí miran ahí. Sí. Yes, teacher. Ok, ahí estamos. Spelling rules. Las spelling rules es que si los verbos terminan en E, so, no vamos a agregar ED, sino que solamente la D. ¿Verdad? Como por ejemplo el verbo live. El verbo live, live. termina en E. Entonces, para hacerlo en pasado, solo le voy a agregar la de lived. El verbo star, stared, también termina en e. Si el verbo termina en vocal más y, 
vamos a agregar ed. Por ejemplo, el verbo stay. El verbo stay, si ustedes stay. se fijan, termina en una vocal más y. Cuando es así, entonces solo agregamos ed. Pero existe el caso contrario. Si el verbo termina en una consonante y después de la consonante hay una y, entonces sucede lo que decía Emma. Quitamos, eliminamos no. la y, la cambiamos por una i latina y agregamos ed. El caso de try, el verbo de intentar, probar, try, try it. El verbo carry es otro ejemplo carry, de que termina carry. en Y carry. y le precede una consonante a la Y. Aplica lo mismo, ¿verdad? Eliminamos la Y, agregamos I latina y ED. ¿Ok? Son, son los dos casos que podemos ver cuando un verbo termina en Y. Solo acordarnos que si antes de la Y hay una vocal, solo agregamos ED. Pero si antes de la Y hay una consonante, vamos a eliminar la Y, agregar I latina y ED. One syllable, single vowel, and ending in single consonant, double the final consonant and add ED. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los verbos son de una sílaba y tienen ese patrón de la sílaba, solo es una sílaba. Si ustedes ven el verbo not, rip, Solo tiene una sílaba. Entonces, y aparte de que son de una sílaba, terminan en eh, este patrón que es consonante, vocal, consonante. En este caso, vamos a duplicar la última consonante y agregar ed. Por ejemplo, en el caso de not, es n-o-d. Consonante, vocal, consonante, una sílaba. Entonces duplico la última consonante que fue la D y agrego ED. Igual el caso de rip. ¿Verdad? Ripped. Ahora, otro ejemplo, el verbo stop. S-T-O-P. Tiene solo una sílaba. Y la terminación de él es consonante, vocal, consonante. Entonces ahí vamos a duplicar la última consonante que sería la P y agregar ED. Stop it. Chop es otro ejemplo de los que se le duplica la última consonante y se agrega ED. Ahora, si son de dos sílabas, el estrés para cumplir esta regla tiene que estar en la segunda sílaba. Y eh, igual, ¿verdad? Si se ven aquí, commit. El verbo commit tiene dos sílabas, pero la fuerza de voz está en la segunda. Commit. Entonces cumple la regla. Commit. Entonces duplico la T, que es la última. Consonante. Consonante y se agrega ED. Committed. El verbo prefer. Prefer. Lo pronunciamos y la fuerza de voz también está en la última sílaba. Prefer. Prefer. En ese caso lo mismo. Duplicamos la última consonante que es la R y agregamos ED. Esas son las spelling rules y como les digo, ¿verdad? Esto, eh, agarramos una lista de verbos y nos ponemos a ver y a decir, ah, este termina en tal, entonces le voy a aplicar esta regla. Y con la práctica se van aprendiendo. No es que nos vamos a sentar a memorizar, tal vez hay a quienes funciona, pero he notado que la gran mayoría funciona con práctica. So this is practice, basically. Ok, any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? Vaya, esto es en cuanto a los verbos regulares, que decimos que son regulares porque siguen una regla de spelling, spelling rules. ¿Qué era lo que teníamos acá en, en el video, verdad? Si se fijan, aquí está el spelling, solo que no está como detallado, que es lo que este cuadrito lo vieron en el video. Spelling. Y la grabación decía S-T-A-Y. Pero aquí tenemos el verbo stay. Es de los que terminan en vocal más Y, solo ED. El verbo study. Study. 
Ajá, termina en consonante más Y. Entonces le aplicamos la regla de que desaparecemos la Y, la cambiamos por Y latina y le agregamos ED. Verbo que termina en E, exercise. Cuando terminan en E, únicamente agregamos la D. De ahí hay ciertas terminaciones en las que agregamos eh, ED. Y el verbo shop, como les decía, shop, es una sílaba. Termina en consonante, vocal consonante, y hay stress. Entonces duplicamos la última consonante y agregamos ED. ¿Hay preguntas? ¿Quedó claro cómo se es, eh, hace la spelling del simple pass en regular verb? That is practice. Y pues um, vamos a practicar pronunciación acá. That is the conversation. Es la misma conversación que vieron en el video, pero con diferentes dibujitos. Let us practice. Let's repeat. Hi, Amy. Do you have a good weekend? Hi, Amy. Hi, Amy. Hi, Amy. Do you, you have a good weekend? weekend? A good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Well, well I, I had, had a busy weekend. weekend. I am so a little, little tired, 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 tired today. today. Really? really? Why? Really? Why? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did the laundry, and shopped. And then I visited my parents. Oh. Well, on well, Saturday, on Saturday I, I exercised in the morning, my room, cleaning, my room, my parents. Okay, algo largo, el párrafo. <laughs> so, what did you do on Sunday? So, what did so, you do what on did Sunday? You on Sunday? Sunday? I studied for the test all day. I studied, I studied for the test all day. day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Oh, oh no. no, do we, we have study a study on the I didn't study on the TV or weekend. weekend. Okay, do you have any okay. question about pronunciation or um, the meaning of a word? Not sure. No? What? Okay, let's practice again. Vamos a practicar otra vez y luego lo van a practicar en grupos. Let's repeat. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Hi, Amy. Hi, Amy. Do you have a good weekend? Have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Well, I had a busy weekend. I'm a little tired today. Really? Why? Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. Then I visited my parents. Well, well, on Saturday, I exercised in the morning in my roommate, and I visited my parents. So, what did you do on Sunday? So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't oh, study. No. I just watched TV all weekend. Oh no. Oh no, do we have a test today? We have a test today. I just watched TV all weekend. All weekend. Very good. Now we are going to practice it in groups. Esta la tienen en su material y también está en las PowerPoint que les envié el domingo. So, remember to click join. Vamos a mandar or... la presentación para allá. Vamos a mandar la presentación. 
eh, la mandé el domingo, es la misma. Uh -huh. Ok, remember to click join or unirse. Vamos a ver.
teacher, teacher. Um, la pronunciación de did en negativo es didn't o didn't. 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 Casi com, como lo dijo de segundo, casi como con una R. Didn't. Didn't. Excellent. That is didn't. Didn't. Así. Didn't. Yes, excellent. Didn't. Okay. Thank you. Yes. Great. Teacher, bicycle. Visited. Visited. Ajá, visité, Repites. de visitar, uh -huh. visited, ajá, ese es de las que terminan en id, la pronunciación, visited, 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 visited termina en e, visited. termina en, ah, así, así visited. es, en id, uh -huh. visited, visited, ah, visited. visited, sí, visited. esto yo creo que vamos a llegar hasta ahí mañana, a, visited. y si no, pues el, el lunes, pero sí, ahí tengo lo, lo de la pronunciación también, ya. Yeah. Son tres sonidos para el pasado, igual que para el presente, son un poquito diferentes. But that's it. We're going to practice also pronunciation in the next sections. Uh, for now, it is time to go to bed, sleep Please well, it. and it. see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Take see you soon. Good night. Good night. Good night. Good night.